السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى أما بعد شكرا دارشوك سرطة دشي أبو دشير بايري جي جي خناتين شبايك شادور أبينون دون جاني شروع كورتشي أبنار بريو أنوشتان جيبون و باتيو جيبون و باتيو أبارير آي جون شو شاشون پروتشتاء إسلام أبار أمرا आलो चोखी से भी आमंत्रण जानिए थी। सरकारे सम्मानित जुगमो सोची एवं एक्सेस टू इनफॉरमेशन एर सम्मानित परिचालो जनाब मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। अस्सलामु अलैकुम। ऐसा रहो अम्रा आमंत्रण जानिए थी। राजधानी जामिया इकरा बांग्लादेशी सम्मानित मुफ्ती मुहद्दीस मुफ्ती फौजुल्ला आमान। अस्सलाम शोर्बो क्षेत्रे शुशासनेर की कार्यो करेता शुशासन निये ही प्रथम यामर कथा सुनबो अमादेर मुफ्ती फजुल्ला आमानेर मुखे आशुले शुशासन तक की इबीशो जो दापने आलोचना शुरू करें शुशासन शब्दों टीं तो शब्दों थे की स्पष्ट ही रोट्थो शुंदर एक टी शासन शासन शब्दों टी जाकुन आशे तो अकुन इधर शासक शासी एक दूसरी समुन नए दुजने परस्परी एक दूसरी पक्षर परस्परिक जश्न पर को एवित्ति ते जय कार्यक्रम परिचालित हो है एवं इस्लाम ये दुई तरीके एक इच्छु दिख निर्देशना दिए थे जेगुली अर्थात् शासक एवं शासिते शासितो उभयरी किच्छु कर्तव्य एवं उभयर भीतरी किच्छु विषय एर दिख निर्देशना दिए थे शेगुली � एवं देशे राष्ट्र भीतरे शुशासन कायम होते पारे इटर इस पश्चत किस्सू निर्देशन रहेगा था एवं नामी शुरू ते तीन टी विषय को था खूब शंके भी बोलते पारी इस्लामी शुशासन के जन्नो जेटा रेखित से जे जेकुनो देशे जेकुनो राष्ट्रे इस्लामी दृष्टि कोन थे के ए तीन टी विषय नाशले शुशासन يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم هي من دررت تمر تقوى ولم بنكر الله بحري شبدان تكو شتو كه الله بيتي أبني جت بولت إن جت تقوى أرثو الله بيتي أي بحير شانش كريتي أمرا غدي تلا تشتى كورتي أي ترجمة أصله أربي بحاشا كونو بيدان النيل ऐटी आमदेश में जो जानी ना कि भाव ऐटा चालू हुलो ना हुलो उर्दू भाषा यो परहेज़गार अर्थ करा है मुत्तकी तो परहेज़गार शब्द दर अर्थ होते हैं जो परहेज़ था के शब्दान था के शतर को था के शचेतन होता है मुल्लो तो इत्तकुल्लाह एर अर्थ हो शचेतन हो तुमरा शचेतन भावे जीवन आचारे तुमरा जो दिस शरारती इस्लामेर के मशरूरियत है अल्लाह विधाने मुखर्दा फाद विरोधिता किस ना बोले तो उटा तुम्हाँ के मानते होंगे। शाधरुन जी कुछ। एवं एक पर अमीजे को थोड़ा बोलते हैं जैसे आले हिम माहम मिलो और आले कुम माहम मिल तुम। देखो शाशो के उन शाशी तो जनोगन शाधरुन जनोगन दुई पोखरी � राइन और कुल्लू कुम्बा सुलेमान नहीं थे हैं अपनी रवायत ठीक शुद्ध करो बोलते हैं कुल्लू कुम्बा राइन तो तक ही तो हमरा जाट जामुत जिम्मेदार आमदनी में जो आते हैं एक बारे मार्ट प्रशासन ने काज करिया था जो शुर जला स्ट्रीक कमिश्नर चिलेन जला प्रशासन की शेवे दायित्व पालन करें ऐसे थे � आश अपनी जिधर एक और मुश्किल चीज़ हम बोलके एक तो धारण आम आदर के दिन अपना देर निश्चय ही मने ऐसे मानो नियो पुधन मंत्री जोखों दुहाजा नौशल एक तो निर्बाचन इस्तेहार घोषणा करें तो निर्बाचन इस्तेहारे उन्हें अनेक गुलो माइलस्टोन दिए चिलन जो कोतो शाले अमरा कोण जगह जावो की करवो एक तो यही घोषणा पर पौरे आमादर मध्य एक खूब कॉन्फ्यूशन तो री होलो जो डिजिटल वाला देश की ये कथा तो आगे सुनी नहीं हमरा तो पहलम 2010 ले एक टाइ उन्नुष्ठाने मानों ने पुधन मंत्री उनार बोक्तों बे पहलम उन्हें एक टाइ डेफिनेशन दिले नेरोकोम जूनी बोल लें जो आमार जनोगन के 
আমি আর সেবার পিছনে যাতে দৌড়াতে না হয় সেই ব্যবস্থা করব সেবাটাকে আমি মানুষের হাতের কাছে পৌঁছে দেব মানুষ যাতে ভোগান্তে বিহীনভাবে তার সার্ভিসগুলো পেয়ে যায় এইখান থেকে কিন্তু আমাদের যাত্রা শুরু এই সেবাটাকে মানুষের হাতের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই আমাদের কর্মযজ্ঞটা শুরু হয় একটা ছোট্ট ঘটনা বললে আপনি বুঝতে পারবেন আমি যশোরে থাকা অবস্থায় একদিন হঠাৎ করে আমি একটু উপজেলায় গেছি আমার অফিসিয়াল কাজে ফেরার সময় আমি অফিসে জাস টাচ করে যাই তো এক ভদ্রলোক উনি মাদ্রাসার একজন প্রিন্সিপাল উনি সকাল সাড়ে এগারোটার সময় এসছেন পৌনে চারটায় আমি যখন ফিরি তখন পর্যন্ত উনি বসে আছেন আমার কাছে একটু দেখা করবে আমার কাছ থেকে একটা মিটিংয়ের তারিখ নেবে জিনিসটা আমি যখন ওনার কাছে জিজ্ঞেস করলাম যে প্রিন্সিপাল সাহেব আপনি কখন এসছেন বলো যে আমি পৌনে সাড়ে এগারোটায় এসছি আমাকে এত হিট করল যে এই জিনিসটা আমার চোখের সামনে আমি দেখলাম কিন্তু আমার না দেখা তো এরকম অনেক কিছু আছে আমি যদি এমন একটা পদ্ধতি দেই যাতে মানুষ আসার আগে বুঝতে পারে আমাকে পাবে কি না আমার সাথে কথা বলতে পারবে কি না কিংবা যদি আগের থেকে একটা তারিখ সময় নির্ধারণ করা যায় মানুষের অনেক সময় বেঁচে যায় অনেক কষ্ট লাগো হয় ছোট ছোট ইস্যু এগুলো তো এই উদ্যোগটা আমরা নিলাম এবং দেখলাম যে এটা খুব সহজেই সম্ভব তো শুধু এটা একটা ছোট এক্সাম্পল দিলাম তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর আমরা শুরু করলাম যে কিভাবে সার্ভিসগুলোকে মানুষের হাতের কাছে নিয়ে যাই সবচেয়ে বড় যেটা আমাদের অর্জন হলো যে একটা প্রশ্ন আসলো যে মানুষের এই দেশের সাধারণ মানুষ তো কম্পিউটার আইসিটি ল্যাপটপ এদের কাছে নাই এরাই সেবাগুলো কিভাবে পাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এক নির্দেশে সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদে আমাদের আমরা সেন্টার বসায় দিলাম এবং এইটা একটা যুগান্তকারী ঘটনা এবং এত বড় একটা সাহসী পদক্ষেপ অনেক দেশই এখনও নিতে পারেনি এই সেন্টারগুলো কি করবে সাধারণ মানুষজন যে কোনো সরকারি সেবার জন্য এই সেন্টারে আসবে তারা আবেদনগুলো দাখিল করবে এবং এমন কিছু সেবা আমরা আইডেন্টিফাই করলাম যেগুলো ওই সেন্টার থেকেই দেওয়া সম্ভব আমরা জমির পর্চাটা দেওয়া শুরু করলাম ডিসি অফিসের যত আবেদন লাইসেন্সের আবেদন হোক যে কোনো সেবার আবেদন ওখান থেকে সে দাখিল করা শুরু করলো আমাদের পাসপোর্টের আবেদন ফর্ম করা শুরু করলো ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন সাবমিট করা শুরু করলো রেলের টিকিট ট্রেনের টিকিট ওখান থেকে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন শুরু করলাম এখন একশোর উপরে সার্ভিস আপনি একটা ইউনিয়ন পরিষদে গেলে একটা সাধারণ মানুষ পায় তো এই সমস্ত দিক থেকে আমাদের এই যাত্রাটা শুরু হলো এবং এ টু এর মূল যে লক্ষ্য সেটা হচ্ছে ওই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে আসি যে মানুষের হাতের কাছে সেবা পৌঁছে দেয়া এবং এই সেবাগুলো যারা দেয় যার যারা দেওয়ার জন্যে যাদের দায়িত্ব আমরা তাদেরকে সহায়তা দিই প্রত্যেকটা সেবাকে আমরা ইলেকট্রনিকে কনভার্ট করি মিনিস্ট্রিগুলোকে যত ধরনের হেল্প দরকার সাহায্য দরকার আমরা এটা করি অনেক চমৎকার বলেছেন আসলে এই যে এই সহজলভ্য করে তোলার যে চেষ্টা একটা সময় কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ বলি আর আমাদের যে যে ডাক বিভাগ এগুলো অচল হয়ে পড়ছিল আবার সচল হতে শুরু করেছে আর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার দেখে তো মানুষ আসলে মানে মানুষের ভয় দূর হতে শুরু করেছে আর মুঠোফোন হাতে আসার কারণে আরও সাহসী হয়ে উঠছে মানুষ অনেক ধন্যবাদ আবার আসবো আপনার কাছে মুফতি ফজুল্লাহ আমান সাহেবের কাছে আবার যাব আসলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার রূপগুলি কি কি। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো বিষয় যখন বিশ্লেষণ করতে হয় তখন আমাদেরকে ঠিক চোদ্দোশো বছর আগে মহানবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি মদিনা মুনাবরায় যে সুন্দর একটি শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন একটি সুন্দর একটি রাষ্ট্র গোড়াপত্তন করেছিলেন সেখানের সেই সিরাত নবীজির সিরাতটাই আমাদের সামনে আনতে হয় তাতেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে প্রথম বিষয় যেটি সেটি হচ্ছে তাকওয়া আল্লাহ সুবাহ তালা এই জন্য বারবার আল্লাহ তালা মানুষকে সম্বোধন করে বলছে ইয়া আইয়ু হাল্লাদিন আহমদ তকুল্লাহ অকুল কাউলান সাদিদা আমি এই অ্যাডটি পড়েছিলাম এটি আবার আনলাম সুরা আহজাবের শেষে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তোমরা সঠিক কথা বলো সততার সঙ্গে চলো ইউসলি হালাকুম আম আলাকুম তাহলে আল্লাহ তালা তোমাদের সব কিছু শুদ্ধ করে দিবেন তো এটি একটি বিষয় দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় আমি খুব সংক্ষেপে বলছি সব কিছু মানে আমাল এখন তো আমল কাজ তোমাদের সব কাজ জি জি আমি কাজের কথা বলছি যেহেতু এখানে এটুয়ার সম্মানিত পরিচালক আছেন কাজ নিয়েই কিন্তু তারা কাজ নিয়েই থাকেন ঠিক আছে তো দ্বিতীয় বিষয় যেটি যখন শাসনের বিষয়টি থাকে শাসিত থাকে জনগণ থাকে তো সেক্ষেত্রে সব জায়গায় সমস্ত জনগণের কাছে সেবা পৌঁছে যাওয়ার যে কথা ডিসি সাহেব বললেন তো বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা নবীজিকে এ আদেশ দিয়েছিলেন সেই কোরআনে করিমে 
সুরা নিসাই ওয়াশাবির হুম ফিল আমর হে নবী আপনি যে কোনো বিষয় আসে সেটা জনগণের সঙ্গে আপনি পরামর্শ করুন জনগণকে সম্পৃক্ত করুন এবং তাদের নবীজি সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি তো সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান তিনি পয়গম্বর তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি পাচ্ছেন তারপরেও তাকে আদেশ করা হয়েছে যে আপনি অবশ্যই জনগণকে সম্পৃক্ত করুন এবং যে কোনো একটা শুদ্ধতায় পৌঁছতে হলে এবং সুন্দর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে এটি একটি প্রধান শর্ত জনগণের সম্পৃক্ততা জনগণের কাছে যাওয়া অভিমত ছিল এই যে আমরা মদিনাতেই থাকবো এখান থেকে বের হবো না ওরা এসে আক্রমণ করলে আমরা এখান থেকে প্রতিহত করব কিন্তু তিনি জনগণকে ডাকলেন মদিনার সব শ্রেণীর মানুষ আসলো এবং এটা নিয়ে কথা উঠলো আলোচনা চললো যে কি করা যায় তো রসুল সাল্লাম এটা বুঝিয়েছেন যে আমার কিন্তু মত এটা কিন্তু কারোর উপর চাপিয়ে দেননি এবং তারপর সবার কথা শুনলেন কিন্তু অধিকাংশের মত দেখা গেল যে না আমরা মদিনার বাইরে যাব এবং সেখানে গিয়ে তাদের প্রতিহত করব তো রসুল আকরম সাল্লাম নিজের মত ছেড়ে দিলেন এবং সাধারণ মানুষের যে মতটা সেটাকে তিনি গ্রহণ করলেন যেহেতু অধিকাংশের মত এক্ষেত্রে এই তো ওইটা গ্রহণ করে ওই অনুযায়ী তিনি বের হলেন বেরো যখন হচ্ছেন এই সময় আবার অনেকে এসে ফিরে বললেন ইয়ার সুল্লাহ মূলত আমরা বুঝতে পারি নাই প্রথমে কিন্তু আপনার যেহেতু মত মদিনাতে থাকা আপনি মদিনায় থাকুন আমরা মদিনাতেই থাকব রসুল এখন সাল্লাম বললেন না কোশ্চেন কালেও না আমি আল্লাহর পয়গম্বর আমি যখন মানুষকে নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছে এরপরে আবার সেই সিদ্ধান্ত থেকে ফিরবে এটা হতেই পারে না যেহেতু মানুষের মতই এটা ব্যাস আমার মতের কারণে তোমরা ফিরবে সেটা না অধিকাংশের মত যখন এই বিষয় এটা তো এই ভিত্তিতে আমি ফয়সলা করেছি এখন ব্যাস আল্লাহর নাম করে আমরা এভাবে এ করবো এরকম আপনি একটা দুইটা না অসংখ্য আপনি ইতিহাসে পাবেন নবীজির পুরো সিরাতে এটা দেখতে পাবেন তো সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এটি একটি বড় বিষয় এক তো রাষ্ট্রের যারা কর্ণধার থাকবেন যারা আছেন তাদের কর্তব্য থাকবে জনগণের কাছে যাওয়া তাদের কাছে সেবা পৌঁছানোর চেষ্টা করা অনেক চমৎকার বলছিলেন আসলে সুশাসন এই এই যে আদর্শ সুশাসনের আদর্শ যদি প্রতিষ্ঠিত হয় সত্যিকার অর্থে জনগণ শান্তির আবহাওয়ায় শান্তির সুবাতাস এগিয়ে যাবে আরও অনেক দূর এটা আমরা মনে করতে পারি আমরা এটোয়ার সম্মানিত পরিচালক মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের কাছে আসব এই যে ভোগান্তির কথা আপনি বলছিলেন ভোগান্তি কমানোর জন্য এই যে অদম্য চেষ্টা এটোয়াই কর্মকর্তারা করে যাচ্ছেন সারা দেশে এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তবতা এই নিয়ে আপনি যদি কিছু কথা বলেন আমাদেরকে ধন্যবাদ আমি সাফল্য আর কাজের অগ্রগতি আর বাস্তবতা এটা কোন পর্যায়ে আছে অনেক ধন্যবাদ ফজুল্লাহ ভাইয়ের একটা কথা থেকে শুরু করি উনি চমৎকার একটা কথা বলছেন যে জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা এটা ইসলামের যে বিধান উনি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন জনগণের সাথে সরকারের তো একটা নিবিড় সম্পর্ক জনগণকেও একটা সুযোগ দেওয়া উচিত যাতে জনগণ তার মনের কথাগুলো সরকারকে বলতে পারে বলতে পারে তো ধরেন আমাদের এই ইলেকট্রনিক কর্মকাণ্ড শুরু হওয়ার আগে একজন সাধারণ নাগরিক সে শত চেষ্টা করলেও সরকারের কাজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না গ্রামের একজন সাধারণ নাগরিক অনেক দূর থেকে এসে জেলা প্রশাসনের সাথে তার দেখা করাটা ছিল তার জন্য অনেক কষ্টের একটা কাজ কিন্তু এখন তার হাতের মুঠে সে ইচ্ছে করলে একটা ক্লিকেই যে কোনো ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে যে কোনো মনের কথা সে কিন্তু সরকারকে জানাতে পারছে তো এই যে সরকারের সাথে জনগণের যে নির্বিষ সম্পর্কটা তৈরি হয়েছে এইটা একটা অনেক বড় সফলতা এবং সরকার কিন্তু অনেক তথ্যই এখন জনগণের কাছ থেকে পাচ্ছে এবং প্রতিটা আমরা যখন কাজগুলো করি প্রতিটা ক্ষেত্রেই জনগণের যাদের জন্য কাজটা করা তাদের মতামতের একটা পরিপূর্ণ প্রতিফলন আমরা ঘটানোর চেষ্টা করি যার জন্য আমি জিনিসটা তৈরি করছি তার চাওয়া মতে যেন জিনিসটা হয় একশোর উপরে সেবা মানুষ হাতের কাছে পাচ্ছে আপনি আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই আমার মনে পড়ে যে সারা বাংলাদেশের সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে আমাকে ট্রাভেল করতে হয়েছে আমার যে দর আবেদন জমা দিতে হয়েছে এতগুলো কাগজ জমা দিছি আমার অ্যাডমিট কার্ড আনতে যেতে হয়েছে পরীক্ষা দিতে যেতে হয়েছে এখন দেখেন আমার মেয়েটা যখন কলেজে ভর্তি হবে আমাকে বললো যে একটা টেলিটকের সি মেনে দাও কি করবে বলে যে আমি কলেজে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র সাবমিট করব সে ঘরে বসেই উইদ ইন এ আওয়ার তার কাজ শেষ তো এরকম একশোর উপরে আমরা সার্ভিস এখন আমরা চালু করেছি চালু করেছি যেগুলো 
মানুষ ঘরে বসে বিভিন্নভাবে পাচ্ছে তো এইটার তো যাত্রা শেষ নাই আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং আমাদের আর একটা সফলতা আসছে সেটা হচ্ছে সিভিল সার্ভিসের মধ্যে সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যে একটা খুব বড় পরিবর্তন কিন্তু ঘটছে যে ইনোভেশন নিয়ে আমরা আগে কোনো সময় কথা বলিনি ভাবিনি কিন্তু এখন প্রতিটা মন্ত্রণালয় অধিদপ্তরে একটা করে ইনোভেশন সেল তৈরি হয়েছে এটা সরকারের একটা বড় সফলতা প্রত্যেকটা মিনিস্ট্রিতে একজন অফিসারকে অ্যাসাইন করা হয়েছে যার নাম হচ্ছে চিফ ইনোভেশন অফিসার প্রত্যেক অধিদপ্তরে একজন আছেন যাকে বলা হয় ইনোভেশন অফিসার ওনারা প্রতিনিয়ত এই উদ্ভাবন নিয়ে চিন্তা করে উদ্ভাবনী উদ্যোগ নেয় এটুয়াই এটার জন্যে একটা ফান্ড তৈরি করেছে ফান্ড দিয়ে আমরা সহায়তা দেই ফলে অনেক ধরনের উদ্ভাবন উঠে আসছে এখন যেগুলো আমরা আগে কোনো দিন ভাবিনি একটা ছোট এক্সাম্পল দিই আমাদের দেশে প্রচুর স্টুডেন্ট আছে যারা চোখে দেখে না দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এই বাচ্চারা তাদের লেখা পড়ার অদম্য ইচ্ছা আছে কিন্তু ওদের জন্য যে ব্রেইল বই ওদের জন্য যে পড়ার যে অ্যাক্সেসেবল বই এটা কিন্তু আমরা আগে দিতে পারি একটা উদ্ভাবন আসলো আমাদের মাঝে যে একজন বলল যে আমি সমস্ত বই টকিং বুক করে দেবো মানে বই পড়তে হবে না প্রত্যেকটা বই আমি হেডফোনে শুনতে পারব আমি চ্যাপ্টার ওয়াইজ লাইন ওয়াইজ তা আমরা ওকে হেল্প করলাম ফান্ডিং করলাম ওকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিলাম এবং সেটা করে দিল এবং ব্রেইলের একটা সফট কপি করে দিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যখন এটা জানানো হলো উনি বললেন যে প্রতি বছর এক তারিখে আমি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের হাতে ওই বই আমি তুলে দিতে চাই আমাদের এখন থেকে এন সিটিভি দেখেন প্রতি বছর দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের জন্যে ব্রেইল বইও প্রিন্ট করছে আমরা ওই টকিং বুকটার আর একটু আধুনিক ভাষণ তৈরি করছি এবং এটা চেষ্টা করছি সব অন্ধ বাচ্চাদের হাতে তুলে দিতে তারা ওগুলো নিয়ে এখন লেখাপড়া করতে পারবে আমার সাহেবের কাছে যাব এই যে আমরা একজন একটি সরকারের তত্ত্বাবধানে আছি এটা যেই সরকারই হোক সরকার এটা কি আমাদের উপর একটা নিয়ামত এই বিষয়টা সম্পর্কে আপনি কি বলবেন আমাদের যেমন মুস্তাফিজ সাহেব বললেন এবং এটা তো খুবই ঠিক এখন অনেক কিছুই আবিষ্কার হয়েছে এবং আমাদের দেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার যে একটা স্বপ্ন আমাদের ভিতর জেগে ছিল আর সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা এবং অনেকটাই আমরা এগিয়ে আছি তো এটা একটা দিক আর যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থা উনি নিজের কথা বললেন ওনার কাছে এক মালানা সাহেব আসলেন এবং কতক্ষণ বসে আছেন তো যদি কিন্তু ওনার মনের ভিতরে একটা দুঃখই করলো যে এতক্ষণ বসে আছেন এই যে এই মনের এই যে বোধটা এটা হচ্ছে একটা আন্তরিকতা ভালোবাসা তো যন্ত্র হয়ে গেল আমি যোগাযোগ করতে পারি খুব সহজে কিন্তু আমার ডাকে আসলো না যোগাযোগ করলাম তো ইসলাম এই জন্য এক তো আবিষ্কার এটা অর্ধেক হবে আর বাকি অর্ধেক ইসলামের ওই শিক্ষাটা থাকতে হবে মনের ভিতরে অন্যের উপকার করার মানসিকতা মানুষ নবীজি বলছেন যার দিন নসিহার দিন কাকে বলে ধর্ম কি নবীজি এক কথাই বলছেন একটা শব্দে নসিহা নসিহা শব্দের অর্থ আরবি বাংলায় উপদেশ না নসিহত না নসিহার অর্থ হচ্ছে আন্তরিকতা অভিধানে লিখছে আর নুসহ এর অর্থ আন্তরিকতা সরিদয়তা এবং সাহাবেকরাম জিজ্ঞেস করলেন এটা কেমন কথা আন্তরিকতা এটাই পুরো ধর্ম বলছে হ্যাঁ কার জন্য আন্তরিকতা যে আল্লাহ ইবাদত করবে সেটাও আন্তরিক হয়ে রসুলের শূন্য মানবে এটাও আন্তরিক হয়ে এবং শাসকদের জন্য আন্তরিক হবে সাধারণ মানুষ জনগণের জন্য তুমি আন্তরিক হবে এটা তো আমাদের এই যত যন্ত্র এবং ডিজিটাল যে ই হচ্ছে এ সব কিছুর সঙ্গে এটা ভুলে গেলে চলবে না যে যতই আমরা উন্নতি করে যাই এবং যত সুযোগ সুবিধা হোক কিন্তু আমাদের ভেতরে যদি এই জিনিসটা মানুষের সেবার এবং মানুষের মানুষের পরস্পর সম্পর্কের বোধটা যদি হারিয়ে যায় তাহলে এসব আবিষ্কারে কোনো আসলে উপকার হবে না আসলে আবিষ্কার তো তাবানু আলাল বিল মুত্তাকু এই চিন্তা থেকেই কিন্তু আবিষ্কার আবিষ্কারের অর্থ তো কখনো এই না যে আমরা আসলে জনগণের সেবার জন্যই তো আবিষ্কার আমি সেটাই বলছি যে এই জিনিসটা যেমন আমি বললাম যে এখন এই বোধটা বর্তমান সরকারে আছে বলেই তো উনি এদিকে এগিয়েছেন আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের কি শিক্ষণীয় এখান এখান থেকে এবং প্রত্যেকটা মানুষ আমরা এখান থেকে কি নিতে পারি ইসলাম আমাদেরকে এক্ষেত্রে কি নির্দেশনা দিচ্ছে যে অবস্থায় হোক প্রত্যেকটা মানুষই পুরো রাষ্ট্রের কল্যাণ হয় সময় কম আমি আমি শেষ করছি প্রত্যেকটা মানুষই চিন্তা করা উচিত যে এই রাষ্ট্রের উপকার কিসের দ্বারা হয় সবাই মিলে একটা রাষ্ট্রকে সুন্দর করা যায় আপনি যেটা বলছেন যে একটা সরকার ব্যবস্থা এটা রহমত কিনা অবশ্যই সরকার যদি না থাকে রাষ্ট্র না থাকে রাষ্ট্র আল্লাহ তালার কত বড় রহমত যে একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা না থাকলে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা আল্লাহ তালা বলেন ইন্নাল্লাহ হিবুল ফাসাদ এটা অসংখ্য জায়গায় বলেছেন যে আল্লাহ বিশৃঙ্খলা পছন্দ করেন না সব কিছু সুশৃঙ্খল থাকবে আপনি নিজেই ভাবুন একটু চিন্তা করুন আজকে যদি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী না থেকে আজকে যদি আমি যে কোনো একটা সমস্যা রাষ্ট্রের যে সমস্ত সেবাগুলি আমরা পাচ্ছি আমরা সিটি কর্পোরেশনে থাকি এখানে যে সব পানিটা বিদ্যুৎটা 
এরপরে গ্যাস তো এক কথাই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তো একটা যে নিয়ম কানুন শৃঙ্খলা একটা সুন্দরই আছে তো এটা তো আল্লাহর রহমত এইজন্য আমি বলছি ইসলাম এটাই শিক্ষা দেয় যে দেখো তোমার যদি কিছু অপ্রাপ্তি থাকে তোমার দুঃখ আছে ব্যক্তিগত তুমি কিছু পাও নাই কিন্তু তাই বলে তোমার কর্তব্য সম্পাদনে তুমি মোটেই অবহেলা করবে না আলাই হিম্মা হম মিলু ও আলাই কুম্মা হম মিল তুম নবীজি এটা কি সুন্দর করে বলেছেন যে দেখো তাদের যে কর্তব্য আছে সেটা সম্পাদন না করলে তারা জবাবদিহিতা করবে আর তোমার উপর যে কর্তব্য দেওয়া হয়েছে এটা যদি তুমি সম্পাদন না করো তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে কাজেই প্রত্যেকে যার যার জায়গা থেকে জবাবদিহিতার কথাটা মাথায় রাখতে হবে যে একজন মুসলমান হিসেবে এই জগৎটাই শেষ না এরপরে তো পরকাল আছে এখানে যদি আমি ঘুষ খেস এই করে ইত্যাদি করে দুর্নীতি করে আমি পার পেয়ে গেলাম কিন্তু পরকালে আল্লাহর সামনে তো দাঁড়াতে হবে ইসলাম এই জিনিসটা বারবার বলছে ধন্যবাদ আমরা একেবারে শেষের দিকে চলে আসছি এক কথায় একটা উত্তর আমি চাই আপনারা আসলে এই যে কর্মসূচির পর কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন বাংলাদেশকে ডিজিটাল অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে আছেন আমরা অনেক কিছু পাচ্ছি কোথায় নিয়ে যেতে চান এই স্বপ্নের একটা বক্তব্য আমি এটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছেলে আপনারা জানেন উনি তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা সচিব আজের জয় ওনাদের একটা ভিশন কিন্তু ঘোষণা করেছেন যেমন দুই হাজার একুশ সালে আমরা একটা মধ্যমায়ের দেশে উন্নীত হতে চাই দুই হাজার তিরিশ সালে আমরা এসডিজি যে আমাদের লক্ষ্য অর্জন সেই এসডিজি অর্জনকারী একটা রাষ্ট্র হিসাবে নিজেদের আত্মপ্রকাশ করতে চাই দুই হাজার একুশ সালে আমরা একটা উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে চাই আমাদের একুশশো দুই হাজার একুশশো দুই হাজার একাত্তর সালে আমাদের স্বাধীনতা শতবর্ষ যখন পূর্ণ হবে তখন আমরা সারা বিশ্বে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়ার মতো একটা রাষ্ট্রে নিজেদের আত্মপ্রকাশ করতে চাই এবং একুশশো সালে গিয়ে আমরা ডেল্টা মানে নিরাপদ বদ্বীপ হিসাবে এটার একটা ডেল্টা প্ল্যান করা হচ্ছে আমরা নিরাপদ বদ্বীপ হিসাবে আমাদের নিজেদের প্রকাশ করতে চাই তো এইটা খুব এক কথায় যদি বললে আমি এটা বললাম কিন্তু এই মধ্যমায়ের দেশ উন্নত দেশ এইটার পিছনে কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নগুলো সম্পর্কে খুবই জরুরি সম্পর্কিত হ্যাঁ সব কিছুতে সব কিছুই মাপার একটা ইন্ডেক্স আছে সেইভাবে আমরা আমাদেরকে জনগণ ছাড়া আসলে আমরা কেউই এগিয়ে যেতে পারছি না আর ফয়জুল্লাহ ভাইয়ের একটা কথা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই যে পিছনের মানুষটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যিনি সার্ভিসটা দিচ্ছে তিনি খুবই জরুরি একটা বিষয় এবং প্রত্যেকটা মানুষ যদি মনে করে যে এটা আমার দিস ইজ মাই এটা আমার দায়িত্ব তাহলে কিন্তু দেশটা চেঞ্জ হতে সময় লাগবে না অনেক চমৎকার অনেক চমৎকার অনেক চমৎকার বলেছেন আমরা ভালো কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পেছনে আমাদের এই আলোচনাটাও অনেক কাজে আসবে সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পেছনে রাষ্ট্রের শুরু থেকে একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সর্বস্থানের সব মানুষের অবদান আছে আমরা সবাই সচেতন হতে শুরু করেছি আরও সচেতন হতে চাই এবং পূর্ণাঙ্গ একটি চমৎকার বাংলাদেশ ঘটতে চাই সেই আহ্বান রেখে পরবর্তী প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি সরকারের জৈত অন্বেষণ প্রকল্পে তোমার নামে এবার এক নম্বরে দিচ্ছি তোমাকে যে কি বলবো তোমার ভিডিও কল চালু করে দিয়ে আসে আপনার মেয়ের জন্ম নিবন্ধনের কাগজ এত তাড়াতাড়ি আশাবু রেডি জীবন ও জীবিকার জন্য সকল ধরনের তথ্য ও সেবা পাওয়া যাচ্ছে এসব সেন্টারে শুরু হয়ে গেছে ডিজিটাল বিপ্লব জনগণের দোরগোড়ায় সেবা